హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు టెక్స్ వర్డ్ ఛానల్ ప్రతిరోజు మనం మన మొబైల్ ద్వారా ఎన్నో కొత్త విషయాలను అయితే తెలుసుకుంటుంటాం అయినప్పటికీ కొన్ని సందర్భాల్లో మనకు తెలియని ఏదో ఒక విషయం మనల్ని ఎక్కువగా వేధిస్తూ ఉంటుంది అలాంటి ఒక పది మంచి విషయాలని ఈరోజు నేను మీతో షేర్ చేసుకోబోతున్నాను అండ్ అంతేకాకుండా మన సబ్స్క్రైబర్లు చాలామంది ర్యాండమ్గా అడిగిన క్వశ్చన్లు అన్నింటినీ కలిపి ఈ యొక్క వీడియోగా నేను తయారు చేయడం అయితే జరుగుతుంది సో ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో మీ అందరికీ చాలా బాగా నచ్చుతుంది అండ్ నచ్చితే మాత్రం ప్లీజ్ మర్చిపోద్దు మన ఛానల్ని లైక్ చేసి షేర్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సో ఫ్రెండ్స్ ఇంకా ఆలస్యం చేయకుండా లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్ సో ఫ్రెండ్స్ ఇందులో మన ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే ప్రతిరోజు మనం ఏదో ఒక యాప్లో కావచ్చు లేకుంటే వెబ్సైట్లో కావచ్చు లాగిన్ అవుతుంటాం సో కొన్ని వాటిలో మనము గూగుల్ లేదా ఫేస్బుక్తో కాకుండా మన యూనిక్ స్టైల్లో పాస్వర్డ్ని అయితే చేంజ్ చేసుకుని లాగిన్ అవుతుంటాం అలాంటప్పుడు మనకు కొన్నిసార్లు ఆ యొక్క పాస్వర్డ్ అయితే గుర్తు రాదనమాట అండ్ గుర్తు లేనప్పుడు మనం ఫర్గాట్ పాస్వర్డ్ పైన క్లిక్ చేసి పాస్వర్డ్ని మార్చుకుంటూ ఉంటాం సో ఇలా కాకుండా కొంచెం డిఫరెంట్గా మీరు ఎలాంటి పాస్వర్డ్ని చేంజ్ చేయకుండా మర్చిపోయిన మీ యొక్క పాస్వర్డ్ని మళ్ళీ మీరు తిరిగి గుర్తు చేసుకోవడం కోసం ఇప్పుడు నేను చెప్పబోయే ట్రిక్ అనేది మీకు బాగా యూజ్ అవుతుంది సో దీనికోసం ముందుగా మీరు ఏం చేస్తుంటే మీ యొక్క మొబైల్లోని సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్ళండి సెట్టింగ్స్లో అకౌంట్స్ అనే ఒక ఆప్షన్ అయితే కనిపిస్తుంది సో అకౌంట్స్లో మీకు గూగుల్ అనేసి ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది కొన్ని మొబైల్స్లో మీకు బయట అనే ఉంటుంది గూగుల్ అనేసి దానిపైన మీరు ట్యాప్ చేయండి సో ట్యాప్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ మీకు గూగుల్ అకౌంట్ ఇన్ఫో సెక్యూరిటీ అండ్ పర్సనలైజేషన్ అనేసి ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది దీనిపైన ట్యాప్ చేయండి అండ్ దీంట్లో ఇక్కడ మీకు చాలా రకాల ప్రోగ్రామ్స్ అయితే ఉంటాయి ఇక్కడ మీకు సెక్యూరిటీ అనే ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది దీంట్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఇక్కడ మీరు చూసుకుంటే కాస్త కిందికి వస్తే ఇక్కడ పాస్వర్డ్ మేనేజర్స్ అనేసి ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది దీనిపైన ట్యాప్ చేయండి సో ట్యాప్ చేస్తే మీరు మీ మొబైల్ ద్వారా ఏ ఏ వెబ్సైట్లో ఏ ఏ యాప్లో అయితే మీరు లాగిన్ అయ్యారో వాటికి సంబంధించిన అన్ని పాస్వర్డ్లు అనేది ఇక్కడ మీకు కనిపిస్తాయి అనమాట సో అఫ్ కోర్స్ మాక్సిమం మీరు ఇక్కడ ట్రై చేయండి ఇక్కడ కూడా మీకు వర్క్ కాకుండా మాత్రం మీరు ప్రీవియస్ మంత్ అనే ఫాలో అవ్వచ్చు ఎగ్జాంపుల్ కోసం ఇక్కడ అడోప్ డాట్ కామ్ అనేసి ఒక యాప్ అయితే ఉంది సో దీన్ని మీరు ఓపెన్ చేయడం కోసం సో ఈ విధంగా మీ యొక్క మొబైల్ లాక్ని మీరు ఓపెన్ చేయాల్సి ఉంటుంది దాని తర్వాత ఇక్కడ మీకు ఒక ఐ సింబల్ అయితే కనిపిస్తుంది ఈ ఐ సింబల్ మీద మీరు ఎప్పుడైతే ట్యాప్ చేస్తారో ఆటోమేటిక్గా మీ యొక్క పాస్వర్డ్ అయితే కనిపిస్తుంది అనమాట సో ఈ విధంగా మీరు మీ యొక్క పాస్వర్డ్ని ఇక్కడ చూసి మళ్ళీ వాటిలో ఎంటర్ చేసి మీరు మీ వర్క్ అయితే చేసుకోవచ్చు సో చాలా ఈజీ పద్ధతిలో మీ యొక్క మర్చిపోయిన పాస్వర్డ్ మీరు ఇక్కడ నుంచి గెట్ అయితే చేయొచ్చు సో ఇంకా సెకండ్ పాయింట్ చూసుకుంటే దాదాపు ఇప్పుడు నేను చెప్పే పాయింట్ ఎక్కువగా లేడీస్కి అయితే బాగా యూజ్ అవుతుంది ఎందుకంటే సో చాలామంది వాట్సాప్ అయితే యూజ్ చేస్తుంటారు మన నెంబర్ని వాళ్ళు కొంతమంది ట్రాప్ చేయడం కోసం ఏవేవో కొత్త నెంబర్స్ వాట్సాప్లో సేవ్ చేసుకొని చూస్తే వాళ్ళ డిపి అనేది కనిపిస్తుంది అనమాట సో ఒకవేళ ఆ డిపిలో వాళ్ళ ఓన్ ఇమేజ్ ఉంటే మాత్రం వాళ్ళు మళ్ళీ ఆ నెంబర్ని సేవ్ చేసుకొని వేధిస్తూ ఉంటారు అండ్ ఇలాంటి కొన్ని రకరకాల సిచ్యువేషన్స్ అయితే కొన్ని జరుగుతూ ఉంటాయి అలాంటప్పుడు మీరు మీ యొక్క డిపి అంటే మీ యొక్క ప్రొఫైల్ పిక్ మీ కాంటాక్ట్స్ నెంబర్స్కి తప్ప వేరే వాళ్ళకు కనిపించకూడదు అంటే మీరు ఒక పని అయితే చేయాల్సి ఉంటుంది సో దీనికోసం ముందుగా మీరు మీ యొక్క వాట్సాప్లోకి వెళ్ళండి ఇక్కడ మెయిన్ పేజీలో త్రీ డాట్స్ ఉంటాయి పైన వాటిపైన ట్యాప్ చేయండి సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్ళండి ఇక్కడ అకౌంట్స్లోకి వెళ్ళండి ప్రైవసీలోకి వెళ్ళండి ప్రైవసీలో చూసుకుంటే ఇక్కడ ప్రొఫైల్ ఫోటో అనేసి ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది దీంట్లో మీరు ఏం చేస్తారంటే మై కాంటాక్ట్స్ అని ఉంది కదా దీనిపైన ట్యాప్ చేసి సెలెక్ట్ చేసుకోండి ఎప్పుడైతే మీరు ఈ విధంగా సెలెక్ట్ చేసుకుంటారో కేవలం మీ మొబైల్లో మీరు సేవ్ చేసుకున్న నంబర్స్ వాళ్ళకు మాత్రమే మీ యొక్క ఫోటో డిపి కనిపిస్తుంది సో కొత్త వాళ్ళకైతే మీ యొక్క డిపి కనిపించదు అనమాట అండ్ ఎవరికి కూడా కనిపించకూడదు అనుకుంటే మాత్రం మీరు ఫైనల్గా దీంట్లోకి వెళ్ళి నో బడీ అనేసి టైప్ చేస్తే మాత్రం ఎవ్వరికి కూడా కనిపించదు సో ఈ విధంగా మీరు అనవసరమైన వాళ్ళందరికీ మీ యొక్క డిపి చూపించకుండా మీ ఫోటోను మీరు చాలా జాగ్రత్తగా ఉంచుకోవచ్చు అండ్ ఫ్రెండ్స్ ఇంకా థర్డ్ పాయింట్ చూసుకుంటే మీలో చాలా మంది కూడా కొత్త యాప్స్ కోసం లేదా కొత్త గేమ్స్ కోసం ప్లే స్టోర్లో ప్రతిరోజు సర్చ్ చేస్తుంటారు అండ్ కొంతమందికి ప్లే స్టోర్లో ఎలా సర్చ్ చేయాలో కూడా తెలియదు అఫ్ కోర్స్ నిజంగా చెప్పాలంటే ప్లే స్టోర్లో మనకు అంత ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే పక్కాగా ఉంటుందని కొన్నిసార్లు చెప్పలేమన్నమాట కానీ మీకు ఎగ్జాక్ట్లీ ఎప్పటికప్పుడు కొత్త యాప్స్ కావచ్చు గేమ్స్ కావచ్చు కొత్తగా రిలీజ్ అయిన ప్రతి ఒక్క ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు కావాలనుకుంటే మాత్రం ఇప్పుడు నేను చెప్పబోయే విషయాన్ని మీరు బాగా ఫాలో అవ్వండి అండ్ అందరికంటే ముందుగా మీరే ఆ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే మీరు పొందుతారు సో దీనికోసం ముందుగా మీరు మీ యొక్క గూగుల్లోకి రండి
సో ఇంకా ఫోర్త్ పాయింట్ చూసుకుంటే మీరు కొత్త మొబైల్ని కొన్న తర్వాత మీ యొక్క పాత మొబైల్లోని డేటా అంతా కూడా మీరు ఎరేజ్ చేసి సేల్ చేసేస్తూ ఉంటారు కానీ మీ యొక్క జీమెయిల్ అకౌంట్ అయితే అందులోంచి తీసి ఉండరు అంటే లింక్ తీసి ఉండరు అనమాట సో దానికి సంబంధించిన లింక్ని మీరు కంప్లీట్గా రిమూవ్ చేయాలి అంటే మీ యొక్క జీమెయిల్ అకౌంట్ వేరే మొబైల్స్లో కూడా ఉండిపోకుండా రిమూవ్ చేయాలనుకుంటే మాత్రం ఇప్పుడు నేను చెప్పబోయే యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది తప్పకుండా ఇది అందరూ తెలుసుకోండి ఎందుకంటే చాలామంది తెలియకుండానే మొబైల్స్ అయితే సేల్ చేస్తుంటారు అండ్ మీ యొక్క జీమెయిల్తో ఆ యొక్క మొబైల్కి కూడా సంబంధం అలాగే కంటిన్యూ అవుతుంటుంది అనమాట సో దీని కోసం ముందుగా మీరు మీ మొబైల్లోని సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్ళండి ఇక్కడ చూసుకుంటే అకౌంట్స్లోకి వెళ్ళండి అకౌంట్స్లో మీకు గూగుల్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది సో ఈ యొక్క గూగుల్ పైన టాప్ చేయండి గూగుల్ అకౌంట్లోకి వెళ్ళండి ఇక్కడ మీకు పైన చూసుకుంటే సెక్యూరిటీ అనే ఒక ఆప్షన్ అయితే ఉంటుంది సో కాస్త కిందికి వస్తే ఇక్కడ మీకు డివైసెస్ అనేసి ఒక ఆప్షన్ అయితే ఉంటుంది యువర్ డివైసెస్ సో ప్రజెంట్ చూసుకుంటే నేను ఆ మొబైల్లో ఈ ఒక్క మొబైల్లోనే ఇక్కడ జీమెయిల్ అకౌంట్ అయితే యూజ్ చేస్తున్నాను అండ్ చాలా మంది అయితే రెండు మూడు మొబైల్స్లో కంటిన్యూగా యూజ్ చేస్తుంటారు ఆ మొబైల్స్కి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ అన్నీ కూడా ఇక్కడ మీకు కంటిన్యూగా చూపిస్తాయి సో మీరు ఎన్ని మొబైల్స్లో ఎలా ఎన్ని పీసీలు అయితే వాడుతుంటారో అవన్నీ చూపిస్తాయి ఆ యొక్క డివైస్ దానిపైన మీరు ట్యాప్ చేయండి రిమూవ్ అనేసి ఒక ఆప్షన్ అయితే వస్తుంది దానిపైన క్లిక్ చేసి మీరు దాని నుంచి అయితే రిమూవ్ చేయొచ్చు అనమాట సో డెఫినెట్గా ఇది చేయండి లేకుంటే మీ జీమెయిల్ అనేది అన్సెక్యూర్గా ఉంటుంది సో ఇంకా మన ఫిఫ్త్ పాయింట్ చూసుకుంటే మీ మొబైల్లో చాలా మందికి స్టోరేజ్ అనేది షార్టేజ్గా ఉంటుంది అండ్ చాలా ఎక్కువ గేమ్స్ మీరు ఆరాలనే కోరిక ఉన్నా కూడా మీ మొబైల్లో ఆన్లైన్ పరిస్థితి అలాంటప్పుడు మీరు ఎటువంటి డేటాను ఖర్చు చేయకుండా ఎంచక్క మీరు మీ మొబైల్లో ఇన్స్టాల్ చేయకుండా మీరు గేమ్స్ అయితే ఆడుకోవచ్చు సో దానికోసం మీరు ఏం చేస్తారంటే పైన సర్చ్ బార్లో ఎం డాట్ ప్లోంగా డాట్ కామ్ అనేసి మీరు సర్చ్ చేయండి సింపుల్గా ఎం డాట్ ప్లోంగా డాట్ కామ్ ఇలా మీరు సర్చ్ చేసిన వెంటనే ఇది దీనికి సంబంధించిన ప్లోంగా వెబ్సైట్లోకి తీసుకెళ్తుంది ఇందులో మీకు లెక్క లేనన్ని మంచి మంచి గేమ్స్ అయితే కనిపిస్తాయి ఎగ్జాంపుల్ కోసం ఇక్కడ చూసుకుంటే మీకు టెంపుల్ రన్ అండ్ సబ్వే సర్ఫేసెస్ ఈ విధంగా ప్లే స్టోర్లో ఏవైతే మనకు టాప్ ర్యాంకెడ్ గేమ్స్ అయితే ఉంటాయో అవన్నీ కూడా ఇక్కడ మీకు అయితే కనిపిస్తాయి అనమాట మీరు సింపుల్గా మీకు కావాల్సిన గేమ్ పైన మీరు ట్యాప్ చేయొచ్చు ట్యాప్ చేస్తే అనేది మీకు ఎలాంటి ప్రాబ్లం లేకుండా చాలా సింపుల్గా ఇది ఓపెన్ అయితే అవుతుంది సో మీకు ఓపెన్ అయిన తర్వాత ఈ విధంగా చూసుకుంటే ఇక్కడ ప్లేన్ అనేసి ఒక ఆప్షన్ అయితే కనిపిస్తుంది దానిపైన ట్యాప్ చేయండి సో విధంగా మీకు గేమ్ అయితే కనిపిస్తుంది మీరు చాలా మంచి గ్రాఫిక్స్తో గేమ్ని ఎంజాయ్ చేస్తూ మీ మొబైల్లో ఆడొచ్చు అనమాట సో ఎలాంటి స్పేస్ ప్రాబ్లం ఉన్నా కూడా ఎలాంటి స్టోరేజ్ ప్రాబ్లం ఉన్నా కూడా మీరు ఇక్కడ నుంచి మీకు కావాల్సిన గేమ్స్ అయితే మీరు ఎంచక్క ఎంజాయ్ అయితే చేయొచ్చు సో ఫ్రెండ్స్ ఇంకా సిక్స్త్ పాయింట్ చూసుకుంటే ప్లే స్టోర్లో చాలా మంది కూడా పేడ్ యాప్స్ కావచ్చు లేకుంటే పేడ్ గేమ్స్ కావచ్చు వాటిని ఎలా డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలనేసి ఆలోచిస్తుంటారు చాలా వెబ్సైట్లో అయితే సర్చ్ చేస్తుంటారు అండ్ అలాంటి వాటి అన్నిటికీ కోసం అయితే ఈ యొక్క వెబ్సైట్ మీకు చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది ఇక్కడ చూసుకుంటే మీకు హ్యాపీ మోడ్ డాట్ కామ్ అనేసి మీరు సర్చ్ చేయండి సర్చ్ చేస్తే ఈ విధంగా మీకు ఒక వెబ్సైట్ అదో వస్తుంది ఇందులో మీకు కావాల్సిన ప్రతి ఒక్క యాప్ కావచ్చు గేమ్ కావచ్చు ఈవెన్ అది పేడదైనా కూడా మీకు ఇక్కడ ఉచితంగా అయితే మీరు వాటిని డౌన్లోడ్ అయితే చేసుకోవచ్చు అనమాట సో మీకు కావాల్సిన ప్రతి ఒక్క యాప్ మరియు గేమ్స్ అయితే ఇందులో మీకు ఫ్రీగా దొరుకుతాయి సో అండ్ ఇక్కడ మీరు ఖచ్చితంగా మంచి రిజల్ట్ అయితే పొందుతారు అండ్ చాలా మంది దీన్ని యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు అఫ్ కోర్స్ ఎవరైనా మీరు మంచి యూట్యూబర్ అయితే మాత్రం మీ మొబైల్లో ఇలాంటివి మాత్రం పెట్టుకోవద్దండి అది కొంచెం గూగుల్ తరఫున ప్రాబ్లం అయితే అవుతుంది ఒకవేళ మీరు దీన్ని సర్చ్ చేయాలనుకుంటే మాత్రం ఇన్కాగ్నిటో మోడ్లో అయితే మీరు సర్చ్ చేసి చూడండి సో ఇంకా సెవెన్ పాయింట్ చూసుకుంటే చాలా మంది నేను ఎప్పుడైనా ఒక యాప్ గురించి మాట్లాడేటప్పుడు లేకుంటే ఒక వీడియోలో దేని గురించి అయినా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేటప్పుడు నా మొబైల్లోని కీబోర్డ్ చూసి మీ యొక్క కీబోర్డ్లో మీరు ఫోటోని ఎలా యాడ్ చేస్తాను చాలా మంది అడుగుతున్నారు అండ్ నేను దీనికి సంబంధించి కూడా చాలా వీడియోలో చెప్పడం జరిగింది అట్ ద సేమ్ టైం ఎవరైనా కొత్త వాళ్ళు ఇంకా తెలియని వాళ్ళు ఉంటే మీరు ఇది చూసి తెలుసుకోవచ్చు సో ముందుగా నేను గూగుల్ కీబోర్డ్ అయితే వాడతాను మీరు ప్లే స్టోర్లో గూగుల్ కీబోర్డ్ అని సర్చ్ చేస్తే మీకు జీ బోర్డ్ అనేసి లేదా గూగుల్ కీబోర్డ్ అనేసి కనబడుతుంది సో అది ఇన్బిల్డ్గా మీ మొబైల్లో కూడా ఉంటుంది మీరు మీ మొబైల్లోని కీబోర్డ్ సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్ళి గూగుల్ కీబోర్డ్ని ఎనేబుల్ చేసుకోవాలి దాని తర్వాత మీ ఈ యొక్క కీబోర్డ్లో ఇక్కడ మీకు సెట్టింగ్ ఆప్షన్ అయితే కనిపిస్తుంది ఇక్కడ మీకు చూసుకుంటే థీమ్ అనేసి ఒక ఆప్షన్ ఆప్షన్ అయితే ఉంటుంది ఇందులోకి వెళ్ళి మీరు ఇక్కడ ఏదైతే ప్లస్ సింబల్ ఉందో దానిపైన ట్యాప్ చేసి మీ గ్యాలరీలోని మీకు నచ్చిన ఫోటో ఏదైనా సర
సో ఇంకా నైన్ పాయింట్ చూసుకుంటే చాలా మంది వాట్సాప్లో ఈ యొక్క డౌట్ అయితే అడుగుతున్నారు వాళ్ళు ఎప్పుడైనా వాట్సాప్లో ఎంటర్ అయిన తర్వాత వేరే వాళ్ళకు లాస్ట్ సీన్ గురించి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ అనేది తెలియకుండా ఉండడానికి ఏదైనా ట్రిక్ చెప్పండి అనేసి అండ్ సింపుల్ అండి ఏం లేదు మీరు ఎప్పుడైనా సరే మీ మొబైల్లోని వాట్సాప్ ఓపెన్ చేసినా క్లోజ్ చేసినా కూడా అవతల వాళ్ళకు మీరు ఎప్పుడు ఓపెన్ చేశారు ఎప్పుడు వచ్చారు ఎప్పుడు వెళ్ళారనే విషయం తెలియకుండా ఉండడం కోసం టాప్లో ఈ త్రీ డాట్స్ పైన టాప్ చేయండి ఇక్కడ సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్ళండి మళ్ళీ అకౌంట్స్లోకి వెళ్ళండి అకౌంట్స్లో ప్రైవసీలోకి వెళ్ళండి ఇక్కడ మీకు లాస్ట్ సీన్ అనే ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది దీన్ని మీరు ఏం చేస్తారంటే ఎవ్రీ వన్లో ఉంటుంది అనమాట సో దీని నుంచి మీరు నో బడీ పైన ట్యాప్ చేయండి ఎప్పుడైతే మీరు నో బడీని సెలెక్ట్ చేసుకుంటారో మీరు ఎప్పుడు వచ్చినా ఎప్పుడు వెళ్ళినా కూడా అది ఎవరికి తెలియదు సో విధంగా మీరు నో బడీ ఆప్షన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవడం ద్వారా మీ యొక్క యాక్టివిటీని ఎవరికి కనిపించకుండా చూడొచ్చు సో ఇంకా లాస్ట్ మన టెన్త్ పాయింట్ గురించి మాట్లాడుకుందామండి ఈ టెన్త్ పాయింట్ మీ అందరికి నిజంగా చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది ముఖ్యంగా ఎవరైతే పేరెంట్స్ ఉంటారో వాళ్ళ పిల్లల్ని మానిటరింగ్ చేయడానికి ఇది చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది సో దీనికోసం ముందుగా మీరు మీ యొక్క గూగుల్స్లోకి వెళ్తే ఇక్కడ మ్యాప్స్ అనేసి ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది సో ఇక మ్యాప్స్లో మీరు పైన హర్జంటల్లో త్రీ లైన్స్ అయితే ఉంటాయి వాటిపైన ట్యాప్ చేయండి కాస్త కిందికి వస్తే ఇక్కడ మీరు చూసుకుంటే యువర్ డేటా ఇన్ మ్యాప్స్ అనేసి ఒక ఆప్షన్ అయితే కనిపిస్తుంది దానిపైన ట్యాప్ చేస్తే వేరే పేజీలోకి తీసుకెళ్తుంది ఇక్కడ మీకు రెండో సెకండ్ కాలంలో వెబ్ అండ్ యాక్టివిటీ అనేది ఉంటుంది కింద మీకు సి అండ్ డెలీట్ యాక్టివిటీ ఉంది కదా దీనిపైన ట్యాప్ చేయండి సో మళ్ళీ ఇక్కడ మీకు థర్డ్ పేజీలోకి తీసుకెళ్తుంది కొంచెం కిందికి వస్తే వాళ్ళు ఎక్కడికి ఎక్కడికి వెళ్ళారో వాళ్ళ మొబైల్లోనే మీరు ఈ విధంగా చూడవచ్చు అనమాట సో డేట్ ప్రకారంగా చూసుకొని మీరు ఈ విధంగా డేట్ ప్రకారంగా చూసుకుంటే చాలా క్లియర్గా ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే ఇక్కడ మీకు కనిపిస్తుంది సో జూలై ట్వంటీ ఎయిత్ ఎక్కడికి వెళ్ళారు ఈ విధంగా మీకు మొత్తం వాళ్ళ డేటా మ్యాప్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా కనిపిస్తుంది సో మీరు దానిపైన ట్యాప్ చేస్తే మాత్రం ఆ యొక్క మ్యాప్స్ అన్ని కూడా బయటపడతాయి సో మీరు ఒకసారి క్లియర్గా మీ మొబైల్లో అబ్జర్వ్ చేయండి ఇక్కడ నేను డెమో అయితే చూపించలేను ఎందుకంటే కొన్నిసార్లు నెట్ కనెక్టివిటీ అనేది సరిగా ఉండదు కాబట్టి సో ఫ్రెండ్స్ ఈ పది పాయింట్స్ కూడా మీకు డెఫినెట్గా ఏదో సందర్భంలో యూజ్ అవుతాయి అండ్ ఖచ్చితంగా ఇవన్నీ కూడా మీకు నచ్చాయని ఆశిస్తున్నాను మీకు నచ్చితే మాత్రం మర్చిపోద్దు మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా షేర్ చేయండి అండ్ వాళ్ళకు కూడా ఇది చాలా బాగా అయితే ఉపయోగపడుతుంది ఫైనల్గా ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేసి షేర్ చేసి మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ మరో లేటెస్ట్ వీడియో అయితే నేను తొందరగా మీ ముందుంటాను చూస్తే ఉండండి టెక్స్ట్ యూట్యూబ్ ఛానల్ దిస్ ఇస్ యువర్ సైన